வெல்கம் டு ஐ ஃபேண்டிசி சேனல் நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கேரளா பிரியாணி வைக்கிறக்காக எல்லோரும் நம்ம நம்ம ஊர் பிரியாணி வச்சு எல்லோரும் அழுத்து போயிருப்பாங்க இன்றைக்கி நம்ம கேரளா பிரியாணி வைக்க போகிறோம் பாருங்கள் இது இதில் ஒன்றரை கிலோ கறி வாங்கி வச்சுருக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் நம்ம நான் வந்து இரநூறு கிராம் இரநூறு கிராம் இஞ்சி இரநூறு கிராம் பூண்டு அதில் நான் கொஞ்சம் பெருஞ்சீரக போட்டு நான் அரைச்சி வச்சுருக்கிறேங்க அதுக்கப்புறம் புதினா மல்லி நான் கொஞ்சம் ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம வெங்காயம் இப்போ நம்ம நம்ம கறி வந்து மேக்னேட் பண்ணலாம் பாருங்க இதை நான் கொஞ்சம் வெங்காயம் போட்டுக்கிறேன் நம்ம வெங்காயம் போட்டுருக்குறேன் அதில் நம்ம பச்சை மிளகு நம்ம கொஞ்சம் சதைச்சி வச்சுருக்கிறோங்க நான் ஒரு பதினஞ்சு பச்சை மிளகு இதில் போட்டு சதைச்சி வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் போடணும் கொஞ்சம் அதில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு ஸ்பூன் ஒன்றரை ஸ்பூன் பூண்டு இதில் போடுறேங்க அதுக்கப்புறம் ஒன்றரை ஸ்பூன் இஞ்சி ரெண்டு ஸ்பூனே நான் போட்டிருக்கேன் அதில் மசாலா நல்லா பிடிக்கிறதுக்காக போட்டிருக்கிறேன் இதில் கொஞ்சம் புதினா கொஞ்சம் மல்லி இதில் நான் போட்டிருக்கிறேன் இதில் நான் கரம் மசாலா பேக்கெட்டு வாங்கி வச்சுருக்கிறேன் கரம் மசாலா பேக்கெட்டு நான் இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் போடுறேன் இதில் எங்கிட்ட சின்ன ஸ்பூன் இருக்கிறதுனால நான் வந்து மூணு ஸ்பூன் அதில் போடுறேன் போட்டேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் மிளகா பொடி போடணும் இதில் இதில் நான் குறுமிளகா பொடி ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கிறேங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மிளகாத்தூள் இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் நான் மிளகாத்தூள் தேவையான மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கிறேன் நான் இதில் தேவையான மல்லித்தூள் இதில் போடுறேன் ஊற்றிக்கிறேன் ஊற்றிட்டு நம்ம இதெல்லாம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும் கையிலேயே இதில் நான் கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கேங்க இதை நம்ம எல்லாம் கலக்கி எல்லாம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இதை நம்ம ஊற போடணும் கடாயில் நான் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் தேவையான நெய் ஊற்றிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நான் முந்திரி பருப்பு நான் அளவாக தான் போட்டிருக்கிறேன் நான் அதில் திராட்சை போட்டு நெய் ஊற்றி நான் திராட்சை வந்து தாளிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் போட்டுக்கலாங்க இது நல்லா பொன்னிறமாக நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கிடுச்சு நம்ம வந்து அதை எடுத்து வச்சுக்கலாம் நான் வந்து இதப்போ இதில் எண்ணெய் ஊற்றுறேன் நான் தேவை இப்போ வெங்காயத்தை நான் பொன்னிறமாக வணக்கிட்டேங்க அப்புறம் முந்திரி பருப்பு நான் வணக்கி தனியாக வச்சுருக்கோம் இப்போ நான் நான் சட்டி வச்சு இப்போ எண்ணெய் ஊற்றிருக்கிறேன் 
இப்போ பட்டை கிராம்பு நான் வந்து இதில் போட போகிறேன் நான் வந்து இதில் அரை அரை லிட்ரு எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கிறேன் இதில் வந்து நான் இப்போ வெங்காயத்தை போட போகிறேன் இதில் ஒரு இல வெங்காயம் நம்ம போட்டுக்கலாம் பொன்னிறமாக வணங்கிடுச்சுங்க இது இதில் வந்து நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போ இஞ்சி போ பூண்டு பேஸ்ட் போ முதல்ல போடுறேன் நம்ம அதை வத வதக்கிக்கலாங்க இந்த பூண்டு நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம இஞ்சி நல்லா வதக்கலாம் இஞ்சி இஞ்சி வந்துட்டு பேஸ்ட் போட்டு நான் நல்லா வணக்கியிருக்கிறேன் அதில் நம்ம பச்சை மிளகு சுமாராக சத சதைச்சதை வந்து போட்டிருக்கேன் சதைச்சது போட்டிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம கறியில் போட்டிருக்கிறோம் ஒன்றரை ஸ்பூன் போட்டிருக்கோம் நமக்கு இப்போ தேவையான அளவு கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் நான் ஒன்றரை ஸ்பூன் போடுறேங்க இதில் கொஞ்சம் குருமிளகு பொடி ஒரு ஸ்பூன் போடுறேன் நான் இதில் ஆச்சி மசாலா கிராம் பொடி கர மசாலா பொடி கொஞ்சம் கொஞ்சம் நான் போடுறேன் இதில் ஒரு ஸ்பூன் இருக்கும் அதை நான் போட்டுருக்கிறேன் கரம் மசாலா பொடி போட்டு இந்த தக்காளி போட்டுக்கிறேன் தக்காளி நல்லா வணங்கிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம புதினா தலை மல்லித்தலையும் போட்டுக்கலாம் வந்து இந்த கறிவை அதில் போட்டுருவோம் அதுக்கப்புறம் நல்லா நம்ம வணக்கம் அதுக்கப்புறம் நம்ம தேவையான அளவு தயிர் ஊற்றிக்கலாம் இது இப்போ நம்ம தயிர் ஊற்றிருக்கிறேன் நம்ம இந்த ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இங்கே அரிசி வந்து ரெடி பண்ணலாம் வாங்க இங்கே வந்து நான் வந்து தனியாக வந்து சட்டி வச்சுருக்கிறேன் இதில் வந்து நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறது அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் நான் பட்டை பட்டை போட்டிருக்கிறேன் கொஞ்சம் தேவையான அளவு எண்ணெய் நெய் ஒத்திக்கிறேன் ரெண்டு கிராம் போட்டுக்கிறேன் நான் வந்து இதில் 
பட்டை போட்டிருக்கிறேன் அதில் வந்து நம்ம வெங்காயம் போடலாம் ஏலாவில் வந்து எப்படி சமைப்பாங்கன்னா தண்ணியில் பட்டை கிராம ஏலக்காய் பிரியாணி இலை எல்லாம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி கொழுத்ததுக்கப்புறம் அரிசி போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் தண்ணியை சோத்த வடிச்சிருவாங்க நான் வந்து நம்ம வந்து நம்ம குஸ்காவில் தாளிக்கிற மாதிரி நான் தாளிக்கிறேன் கொஞ்சம் மளித்தலை போட்டுக்கிறேன் இந்த தண்ணி வந்து நான் கறி வேக போட்ட தண்ணி அளவு தண்ணி வந்துடுச்சு அப்போ அந்த தண்ணியும் அளவு பார்த்து அரிசி அரிசி அளந்த பாத்திரம் நான் அதில் அதை தண்ணி ஊற்றியிருக்கிறேன் இந்த பாத்திரத்தில் நம்ம ஒன்றரை பார்த்து தண்ணி ஊற்றணும் நான் இதில் நான் ஊற்ற போகிறேன் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு நம்ம அதுல அரிசி போட்டுக்கலாம் அரிசி இந்த தண்ணி நானு தண்ணியில ஊற போட்டு வச்சிருந்தேன் இப்ப அது போடு போட்டேன் இன்னும் நம்ம அது கொதிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இனி இந்த அரிசி வேகணும் நமக்கு முக்கா வேக வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அதில் மிக்ஸ் பண்ணணும் ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து இன்னும் வந்து அது என்ன எப்படி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கலான்னு பார்க்கணும் இப்போ இதில் வந்து நான் இப்போ கிரேவி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த கிரேவி எல்லாம் நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் இந்த பக்கம் ஆக்கிடணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம தம் போடுற விதத்தில் செய்யணும் நான் வந்து இப்படி ஒரு லேயர் கறி நான் போட்டுக்கிறேன் கறி போட்டதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் நம்ம சோறு இது மேலே போட்டுக்கணும் ஒரு லாயர் போட்டதுக்கப்புறம் நான் இதில் ஒரு கிளாஸில் ஜிலேபி போடு போட மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இதில் அரை கிளாஸில் தண்ணியில் மஞ்சள் தூள் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இது ரெண்டையும் நம்ம இதில் ஊற்றலாம் இதில் வந்துட்டு கொஞ்சம் கரம் மசாலா பொடி தூவாது முதல்ல வணக்கி வச்சிருக்கிற வெங்காயத்தை நம்ம தூவணும் அதுக்கப்புறம் இந்த கறி எடுத்து நம்ம போடணும் போட்டதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி நம்ம சாப்பாடு இதில் மிக்ஸ் பண்ணோம் அதே மாதிரி ஒரு லேயர் நம்ம சாதம் அதில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மஞ்சள் தூள் கலக்கிற தண்ணியை மிக்ஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் கரம் மசாலா பொடி நான் அதில் தூவுறேன் நம்ம அணைக்கி வச்சுக்கிற அதே மாதிரி நம்ம அப்போ பண்ண மாதிரியே பண்ணணும் அப்போ சொல்ல மறந்துட்டேன் நம்ம தேவையான நெய்யை ஊற்றிக்கலாம் 
So. Thank you.